escribía a Santa Teresita con el corazón lleno de ternura. El buen ladrón robó el paraíso. Mis protectores y mis predilectos en el cielo son los que lo robaron, como el buen ladrón. Los grandes santos lo ganaron por sus obras. Yo quiero imitar a los ladrones. Lo quiero alcanzar por maña, con la audacia del amor que me abrirá la entrada al paraíso a mí y a los pobres pecadores. Traigo hoy la imagen del buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba, «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le respondió diciendo, «Es que no temes, es que no temes a Dios, no temes a Dios, temor de Dios. Tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque no, nos lo hemos merecido con nuestros hechos». En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La mendicidad de la comunión. Muchos de nuestros enfados y tristezas es cuando nosotros creemos que en el seguimiento tenemos derecho a que se nos responda con la comunión. Yo te sigo, hago todo por ti, hecho todo lo que puedo y tú, Señor, no me colmas. ¿Cómo es posible? El deseo ardiente de comunión y de amistad profunda de, es Sé de Jesús y no se conquista. No es, y nosotros que te estamos siguiendo, ¿qué nos darás? Es la forma de perder la comunión y en un momento de, donde se te pida entregar la vida, incluso puedas negar, no soy de esto, no estoy con este, no estuve en el huerto, no lo conozco. Una Semana Santa de mendicidad, de comunión, porque decimos con los labios fácilmente estoy dispuesta a llegar hasta el fin, estoy dispuesta a morir contigo, ir a la cárcel si hace falta. Mientras no vivamos en ese acuérdate de mí, en esa Mendicidad de la gracia. Vamos abocados a tener el fin que tienen los que se creen con derechos, los que retan y por tanto pierden el amor. Si hoy, hoy, quisiéramos entrar en el paraíso, de verdad, en la comunión profunda con el amor, porque nuestro corazón está hecho para Él y no hay otro camino, ni otro amor, ni otro descanso. Si hoy quisiéramos entrar en la comunión con Jesús, tiremos las armas de yo te doy, tengo derecho a. En el seguimiento se puede tener la intención siempre solapada de buscar mi recompensa. Y estos la pierden. Quien conoce el amor, conoce la absoluta gratuidad y el no merecimiento de nada. Solo un desborde de alguien que ha puesto la mirada en ti. Me fijo en el, en el ladrón arrepentido. Ladrón arrepentido humilde, no pretende merecerse nada y sin embargo lo desea todo. Estamos hechos para él. Nuestra creación es suya porque aún el ladrón en la agonía desea la comunión. Es imposible renunciar a tener a Cristo en las entrañas y en el corazón. Toda una vida lejos del amor 
no ha podido arrancarle del deseo de comunión con aquel que lo creó y jamás lo abandonó. Una súplica de mendicidad, acuérdate de mí, solo con que Dios se acordara de mí. Ya toda mi tierra se estremece. Acuérdate de mí cuando te sientes al banquete del reino. El buen ladrón pide en un instante todo lo que los discípulos han deseado en toda la vida. Y, y quizá del todo, en muchos años, casi hasta el final, los discípulos tampoco han comprendido, siguiendo a Cristo, que la comunión es gracia a quien humildemente lo mendiga. Los discípulos le han oído hablar que sean uno del amor, eh, como yo os amo siempre, y sin embargo preguntan, ¿y qué nos toca? Está hablando del amor, de la comunión y preguntan, ¿y qué nos va a tocar? El buen ladrón hace salir una, una bellísima alegría, un, ese deseo ardiente de Jesús de comunión, ha hecho explotar y que tengamos esa expresión tan sumamente conmovedora de Jesús, el mendigo de amor. Apenas le dice un acuérdate de mí, ¿no? Qué imagen en la agonía, ¿no? Acuérdate de mí. Jesús responde con el deseo de comunión con el que Él corresponde. Jesús le expresa que también desea lo que el mendigo desea. Son la sed de dos mendigos que en el momento de la muerte estallan. En verdad te digo, hoy conmigo, hoy conmigo estarás en el paraíso. El paraíso en los padres tenía el sentido como el huerto de los olivos, el huerto del, del amor, de la amistad con los discípulos, de largas oraciones con el Padre. También en el paraíso, en el huerto, se traicionó a Jesús. Por eso, solo el carisma, la vocación concretamente de Jesús comunio, se dará y se vive en aquellas que mendiguen la comunión con Él. No merecemos absolutamente nada, ninguna de las que estamos aquí. Es una gracia, una gracia desproporcionada a todo lo que, lo que podríamos dar y damos al Señor. Esa escena de Jesús y el mendigo arrepentido, las miradas, Jesús volcado en él, Hizo feliz el corazón de Jesús en este instante tremendo, dramático, agónico, injusto, tan solo pidiéndole, acuérdate de mí, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Es curioso, el ladrón no defendió a Jesús. Jesús no pide ni siquiera que defendamos su reino, no pide la defensa, no podía defenderlo. Simplemente te quiero, quiero estar contigo. Estamos tan empeñados en demostrar con nuestra valía, con nuestros impulsos, con todo lo que somos capaces de hacer por Cristo y por eso sucumbimos. Tan olvidadas de que solo tienes sed. Quiero estar contigo. Y cuando la sed coge la vida y una se enamora, no puede más que entregar sin reserva la vida. Brota del amor, no de la conquista de lo que después recibiré, incluso en el seguimiento. El ladrón ni siquiera defiende a Jesús y Jesús no se lo pide. Le da la alegría de saber que no muere en vano. Pensaba las palabras de María están aquí, ella que está al pie de la cruz, su misericordia es eterna de generación en generación. Es hacer posible 
que la misericordia de Dios se extienda. Jesús expresa en la sed última el deseo único conmigo, que estén conmigo, hoy estarás conmigo. Desea tu compañía, quedaos conmigo. Y curiosamente, entonces este ladrón, ¿no? ladrón de misericordia, ve su verdad. Él solo sabe hablar en términos legales. Esta pena nos corresponde a los dos. Es justa para los dos, somos unos ladrones. Y sin embargo, ahora se abre a la justicia de Dios, que es absolutamente descabalante en la vida, lo que no merecemos. Este hombre le dice, eh, posiblemente fueran ladrones compañeros de, de robo, ¿no? y por eso tenían la misma pena y el mismo día. Ya no se hablan de ladrón a ladrón, sino que uno le habla como un hombre que ya está siendo redimido y le dice al otro hombre, ¿pero qué haces? ¿No te das cuenta que nosotros morimos? porque lo merecemos y este hombre es inocente, trata de abrir, se abre a Cristo y entonces pone ante la verdad del hermano la verdad de su propia vida. Y se acusa a sí mismo. No, no siente que Dios le acusa de lo que está haciendo. Ante la misericordia de Dios, él mismo dice, nosotros somos ladrones y no merecemos. Esta es la mayor alegría de Cristo, que ante su amor, su misericordia, tú veas tu verdad. Entonces dime, pero he hecho mal, pero no estoy obrando bien, no hago todo lo que puedo. ¿Cómo te atreves a preguntar esto a tu Señor? Ante su misericordia, ante el amor, ante el cual siente que no ha hecho jamás nada. Y así debe ser el seguimiento cada día. Es desproporcionada nuestra respuesta a un amor sin límites. Entonces dice, nosotros lo merecemos. Ve su verdad ante el amor. No hace falta que nadie se la diga. Confiesa que merece la pena que está viviendo. Lo merece. Y no pide más que misericordia. Acuérdate de mí. Cuando verdaderamente la, la salvación y la redención toca nuestra carne, tiene este efecto. Señor, ¿cómo es posible que yo, que merezco esta pena, que yo, injusto, ladrón, pecador, apegado a mí mismo, a yo y nadie más, ¿cómo es posible? Un último aspecto, un minuto. Hay la distinción entre un ladrón y otro está en que uno pide que cambien la situación exterior para verse libre de la muerte. Quiere que Jesús sea el mago, el milagrero que cambie su situación. Si eres Dios, bájanos de aquí, quítanos el sufrimiento. Cambia todo, cambio exterior. El ladrón no arrepentido pide el cambio exterior para poder él estar bien. El ladrón mendigo no quiere que cambie las circunstancias, salvo una. Llévame contigo, llévame a tu paraíso. Acuérdate de mí. Un ladrón quiere que Jesús sobre a favor de lo que él considera su alegría, liberarle del sufrimiento. El otro dice, merezco este sufrimiento, pero apiádate de mí, llévame contigo. Tu sed de comunión ha traspasado toda, todo mi ser. No quiero nada más en esta vida que estar contigo en el paraíso. Y esto le abrió a la alegría sin límites. Hoy entró en el paraíso, hoy. Jesús tiene prisa cuando ve la mendicidad. 
curiosamente, el ladrón arrepentido le habla al otro ladrón de temor de Dios. No temes tú a Dios. Inmediatamente que se abre la comunión con Cristo, sabe lo que es el temor de Dios. ¿Qué estoy haciendo? No temes tú a Dios. Tú que estás condenado. No temes a Dios. Es como si la sentirse como en ese infierno en el que están. Aún hay un respiro en el infierno. Teme a Dios. ¿Cómo es posible que desde aquí no grites? Acuérdate de mí. Desde el infierno solo queda un acuérdate. Por tanto, yo hoy sentía pedir a Dios en esta Semana Santa que inundase la casa de temor de temor de Dios, como se ve en este mendigo. Que no nos ayudemos a, pobrecita, a, a darnos pena para dejarnos en una pena de infierno al final, sino, hermana, mírale a él. No es injusto lo que estamos viviendo, esto es nada, esto es lo que te hace suplicar a Dios. Acuérdate de mí y sálvame. La vida no puede tirarse por la borda. Uno la tira, el otro la recoge. Es una decisión de libertad. Uno elige paraíso, el otro elige cámbiame esto o se acabó. Pues se acabó, se acabó. No cambia para ti la circunstancia. Eres tú el que debes cambiar tu corazón y abrirte humildemente a un don que jamás mereceremos, como es haber sido llamadas a la comunión estrechísima y en nuestro caso esponsal con Cristo Jesús. Pido el don del Espíritu para la comunidad, temor de Dios, temor y gravedad, porque la vida es un soplo, no es un juego, y no es mía. No te corresponde ni un segundo más de aliento. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué estás pensando si dentro de media hora fuera tu funeral? Y tu funeral está aquí, a dos pasos de hoy. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás exigiendo? ¿Dónde? piensas que hay otra vida fuera de la comunión con Cristo. En la vida elegimos salvación o infierno. No es un instante final. Puede darse en un instante final, pero la sed de comunión en el buen ladrón nunca había muerto. Y gracias a que Cristo lo sale al encuentro, muriendo, tuvo que morir para rescatarlo. Él ha muerto para rescatarnos de nuestro infierno, de nuestro egoísmo, de nuestro preferirnos, de nuestro yo y todo para mí y todo como yo quiero, muere para liberarnos del infierno de nosotras mismas, de la cerrazón. Es muy impresionante, solo Lucas, el, el, el evangelista de la misericordia, nos ha dejado este evangelio. Pero basta saber que la comunión se gana con mendicidad. Acuérdate de mí. Tú y yo merecemos esto, yo merezco, no la comunión. Pero no puedo más que desear ardientemente, porque está en las entrañas de la criatura, la sed de Cristo, ardientemente desear estar hoy con Él en el paraíso. Cristo no le libra de la muerte, le abre las puertas del paraíso. Cristo no nos va a librar de la muerte. Hay que abrazarla, porque solo así nuestra carne se hace dócil en el sufrimiento, en la muerte se va haciendo dócil al paraíso y a la vida. Ojalá sea la Semana Santa donde se acaben las quejas egoístas a las que renunciaremos en Pascua, 
que, cambie, que me cambien de cargo, que me cambien de circunstancia, que me cambien de hermana, que me cambien de, de lugar porque todo me molesta, que me cambien. Cristo no cambió nada. El buen ladrón muere. O mejor, es llevado al paraíso, pasando por la muerte. No hay paraíso, no hay resurrección sin pasión, muerte y resurrección. Hagamos dócil, fácil, maleable nuestro camino al que nos conduce. Seamos alegría para el corazón de Cristo, alegría para la Iglesia, porque de nuestros labios solo sale el temor de Dios que hay en el corazón. Si aún puedo, acuérdate de mí. Si aún puedo pedir esto, acuérdate de mí. Quiero estar contigo, contigo, Señor, hasta el fin, hasta la eternidad.